डियर स्टूडेंट्स वेलकम अगेन हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर के माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट को आज पढ़ने वाले हैं और इसको समझेंगे और ये मैं आपको श्योर कर दूं कि एन कंटेंट होगा और आपके लिए काफ़ी इजी होगा ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएं बोर्ड एग्जामिनेशन और नीट के एग्जामिनेशन पर अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ सो so, स्टार्ट करते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन आवर सिटीज एंड टाउन अ मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा और इस तरह के वेस्ट वाटर को हम सीवेज कहते हैं द दिस टाइप ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवेज इस सीवेज में लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स होते हैं मेनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक जो माइक्रोब्स की बात हो रही है यहाँ पे बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें से सलमनेला छाइफेमोरियम ईकोलाई के बहुत सारे स्ट्रेंस होते हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे फंगस भी पाए जाते हैं एरोबिक एनोरोबिक दोनों तरह के और ये बहुत भयंकर बीमारियाँ कॉज कर सकते हैं ओके सो दिस टाइप ऑफ वाटर कैन नॉट बी डिस्चार्ज directly into the natural water bodies like rivers या lake या streams क्योंकि इससे बहुत भयंकर बीमारियाँ हो सकती हैं even कानपुर में एक बार ऐसा हुआ था सारी मछलियाँ मर गई थी so इसको बहुत ही ध्यान देने की बात है so before disposal sewage is treated in sewage treatment plants STPs to make it less polluting treatment of वेस्ट water is actually done by heterotrophic microorganisms which are naturally present in the sewage this treatment is carried out in two stages ye dekhiye ye ek sewage treatment plant ka ek part hai ye secondary treatment ke liye hai aur yahan pe sewage treatment plant bane hue hain ye pura ka pura plant hi dikhaya ja raha hai ye hamare har major city mein lagbhag bana hua hai varanasi mein lakhnau mein लग इंडिया के हर एक बड़े सिटी के आसपास प्रयागराज में दारागंज के आसपास इस तरह के आपको चैम्बर्स देखने को मिल जाएंगे ओके सो so, ये जो ट्रीटमेंट है दो स्टेप में होता है प्राइमरी और सेकेंडरी तो प्राइमरी वाले में हम डेब्रीज जो हटाने की कोशिश करते हैं और सेकेंडरी में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं ओके सो प्राइमरी ट्रीटमेंट एक्चुअली इन्वॉल्व सम ऑफ द बेसिक स्टेप्स टू रिमूव फिजिकल पार्टिकल्स चाहे वो बड़े हों या छोटे हों एदर दे आर लार्ज और स्मॉल इट डजेंट मैटर ओके एंड इट कैन बी डन बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन दीज आर रिमूव्ड इन सेवरल स्टेजेस लाइक इनिशियली फ्लोटिंग डेबरीज आर रिमूव्ड बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन छान के उसे निकाला जा सकता है द ग्रेट दैट इज सॉलिड एंड स्मॉल पेबल्स जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे दे आर रिमूव बाई सेडिमेंटेशन ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फॉर्म द प्राइमरी स्लच जितने सॉलिड हैं वो जब नीचे बैठ जाते हैं तो कीचड़ बना देते हैं इसको हम स्लच uh, को कीचड़ कहते हैं सो प्राइमरी स्लच बनाते हैं एंड सुपर नेटेंट फॉर्म्स द इफ्लुएंट और ऊपर जो बहने वाला बचा हुआ वाटर का पार्ट है वो इफ्लुएंट uh, बनाता है देन इफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट्स अभी जो आपने प्रोसेस पढ़ा प्राइमरी ट्रीटमेंट वाला उसमें थोड़ा सा अगर कन्फ्यूज़न हो जाएगा तो इसको बहुत आसान स्टेप में यहाँ लिखा हुआ है इसको समझ लीजिए जैसे पहले क्या करते हैं कि उसमें से डेबरी रिमूवल करते हैं ठीक है वेन वेस्ट वाटर स्टार्ट्स गेटिंग ट्रीटमेंट इन द चैम्बर्स जो आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े चैम्बर्स थे फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड डेबरीज आर रिमूव ताकि उससे हमारी जो मशीन अंदर वर्क कर रही है वो डैमेज ना हो जाए देन ग्रिड चैम्बर की बात करते हैं यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो कि सेटल डाउन हो जा रहे थे उसको निकाल के फिर लैंड के लिए भेज दिया जाता है उससे जो गड्ढे वाली जगह उसको भर दी जाती है देन सेडिमेंटेशन की बात करते हैं तो कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट और फेरिक सल्फेट बचे हुए इफ्लुएंट में मिला देते हैं ताकि ऑर्गेनिक चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं और फिर आसानी से उनको आप निकाल पाएं और उसके बाद फिर फ्लोटेशन वाली प्रोसेस की जाती है उसमें एयर को पंप कर दिया जाता है ताकि जो सेटल चीज़ें हैं वो ऊपर आ जाएँ और उसको छान करके बाहर निकाला जा सके अब हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं द इफ्लुएंट 
of the primary जो primary effluent है of the primary treatment is passed into the large aeration tanks बड़े बड़े aeration tank में transfer किया जाता है where it is constantly agitated mechanically and air pumped into it अभी आपने देखा flotation के लिए so इसकी वजह से flotation होगा और air की वजह से air में oxygen मिलेगी तो कुछ microorganisms जिनको air की बहुत ज़रूरत पड़ती है उनकी growth बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी दैट इज विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इन टू द फ्लॉक्स फ्लक्स क्या होते हैं ये एक तरह का कंडेंस मास होता है जिसमें बैक्टीरिया और फंगल एसोसिएशन uh, होता है और ये मेस लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं सो दीज आर कॉल्ड फ्लॉक्स वाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट उसमें से जो uh, गंदगी है उसमें से ऑर्गेनिक मैटर का मैक्सिमम पार्ट ही यूज़ कर लेते हैं क्योंकि इनको उसी से फूड मिल जाता है और इसकी वजह से बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत कम हो जाती है यानी कम से कम ऑक्सीजन भी अगर हम प्रोवाइड कर देंगे तो वो फिर से रेडी हो जाएगा नेक्स्ट उसको आराम से हम रिवर में भेज सकते हैं एक बार बी सीवेज का जो बी है अगर उसकी डिमांड कम हो गई सो वंस द बी ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली द इफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू द सेटलिंग टैग वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेटीमेंट तो वहाँ पे नेक्स्ट uh, टैंक में जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो वहाँ बैक्टीरिया को अलाउ करेंगे कि आराम से बैठ जाएंगे और इस तरह का जो वहाँ पे स्लज बनेगा जो सेडिमेंटेड पोर्शन है वो स्लज की तरह कीचड़ की तरह बनेगा उसको हम एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे उसमें से थोड़ा सा पोर्शन हम फिर से पिछले टैंक में पंप कर देते हैं इनोकुलम की तरफ बिहेव करने के लिए ताकि वहाँ पे फिर से वही ग्रोथ हो सके इनोकुलम समझते हैं यस yes. जैसे कि दही बनाने के लिए दूध में क्या करते हैं थोड़ा सा आधा चम्मच एक चम्मच दही मिला देते हैं और वह दूध पूरी तरह से दही में कन्वर्ट हो जाता है सो so, इसको हम इनोकुलम कहते हैं बायोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल लैंग्वेज में द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इन टू द लार्ज टैंक्स कॉल्ड एरोबिक एनोरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स एनोरोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक में बाकी पार्ट को हम आगे बढ़ा देते हैं अब यहाँ पर क्या होते हैं कुछ एनोरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस को पूरी तरह से क्लीव कर देते हैं तोड़ देते हैं और उसकी वजह से उसमें से कुछ गैसेस फ्री होती हैं जिसमें मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड और एसो टू गैसेज होती हैं और ये गैसेस क्योंकि इन्फ्लेमेबल है जल सकती हैं तो इनसे बायोगैस की तरह हम इनका यूज़ कर पाते हैं सो so, आगे की प्रोसेस देखते हैं सो ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड अ मिक्सचर ऑफ गैसेस मेथेन हाइड्रोजन सल्फाइड कार्बन डाइऑक्साइड दीज गैसेस फॉर्म बायोगैस एंड कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज इट इज इन्फ्लेमेबल द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज इन टू द वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स ओके सो आवर कंट्री हैज नाउ इनिशिएट सम प्रोग्राम्स टू मेक अवेयरनेस अबाउट सच टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड इस्टेब्लिश सम ऑफ द स्टेपीज और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में एक इस तरह का कुछ स्लोगन भी आया है नमामि गंगे ताकि गंगा को क्लीन किया जा सके वैसे इसके पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव दीज मेजर रिवर्स ऑफ आर कंट्री फ्रॉम पोल्यूशन सो आप लोग भी इसमें सहयोग कीजिए और प्लीज़ कम से कम पोल्यूशन होने दीजिए ताकि हमारी जनरेशन हमारा कंट्री हमारा वर्ल्ड इतना ही खूबसूरत हमेशा रहे और आगे भी अच्छा रहे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको ऐसे ही अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोस और हेल्पफुल वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँ थैंक यू वेरी मच